Fix sudah ditetapkan cair hari ini 15 April 2023 serentak KPM di daerah ini selamat cair duluan pada hari ini SP2D sudah turun silahkan cek saldo bagi KPM PKH BPNT kategori ini Hari ini batas terakhir pencairannya Nah seperti apa beritanya dan informasinya tentunya setelah intro berikut ini <tik> Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya menggembirakan bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan PKH dan juga Bantuan Sembako atau BPNT Karena sudah fix, sudah ditetapkan cair pada hari ini 15 April 2023 serentak KPM di daerah ini selamat cair duluan pada hari ini SP2D sudah turun silahkan cek saldo bagi KPM PK BPNT kategori ini Hari ini adalah batas terakhir pencairannya Nah seperti apa beritanya dan informasinya Mari kita simak bersama-sama Jangan skip tentunya agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin ya robbal alamin Baik sahabat sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya jadi Alhamdulillah sahabat sosial pada hari ini 15 April 2023 sudah ditetapkan untuk pencairan bantuan sosial serentak KPM di daerah ini selamat cair duluan pada hari ini. Nah untuk bantuan apakah tersebut nanti kita akan bahas Kemudian SP2D sudah turun silahkan cek saldo bagi KPM PKH BPNT kategori ini. Hari ini adalah batas terakhir penyalurannya. Nah seperti apa beritanya mari kita bahas bersama-sama Jadi untuk informasi yang pertama yaitu fix sudah ditetapkan cair pada hari ini 15 April 2023 serentak KPM di daerah ini selamat cair duluan pada hari ini Kemudian untuk bantuan apakah tersebut siapa sosial Jadi teman-teman semuanya kita kutip dari laman resmi dari pemerintah bahwasanya pada hari ini 15 April 2023 ada bantuan sosial tentunya tambahan dari pemerintah yang disalurkan serentak pada hari ini 15 April 2023 tentunya untuk KPM sebanyak 2,1 juta di berbagai wilayah di Indonesia pada hari ini baru disalurkan sahabat sosial ya untuk bantuan tambahan nah bantuan tambahan tersebut adalah Bantuan pangan atau bantuan pangan dari pemerintah yaitu yang berbentuk daging ayam dan juga telur ya sahabat sosial Alhamdulillah pihak ID Food sebagai jasa penyalurnya sudah mendistribusikan untuk penyaluran bantuan sosial daging ayam dan juga telur Untuk wilayah yang nanti saya sebutkan Nah untuk wilayah mana saja yang sudah disalurkan pada hari ini 15 April 2023 jadi sahabat sosial ada 80.000 KPM pada hari ini mendapatkan bantuan sosial daging ayam dan juga telur yang mana nanti menyalurannya bisa ada dua opsi yang pertama adalah mengambil bantuan sosialnya di kantor kelurahan dan juga ada lagi yaitu pihak ID Food langsung mengantarkan ke rumah masing-masing KPM untuk mendapatkan bantuan sosial daging ayam dan juga telur ayam ya teman-teman Untuk alokasi tentunya bulan Maret, April, dan Mei Namun bulan Maret diaplikasikannya di bulan April untuk Bulan Maret maksudnya di bulan April Kemudian bulan April maksudnya di bulan Mei Bulan Mei maksudnya di bulan Juni tahun 2023 mendatang ya Alhamdulillah Kemudian ada pertanyaan apakah KPM PKH BPNT mendapatkan bantuan sosial daging ayam dan juga telur Jadi banyak yang salah paham teman-teman semuanya Bagi KPM PKH dan BPNT memang tidak mendapatkan bantuan sosial daging ayam dan juga telur Karena apa? Karena KPM PKH dan BPNT sudah dialokasikan untuk bantuan sosial sendiri Yaitu adalah 10 kg beras dari pemerintah Dan mengambil datanya dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Artinya teman-teman semuanya yang sudah mendapatkan bantuan sosial 10 kg beras 
berarti sudah disalurkan ya ya teman-teman semuanya kemudian yang belum cair mau ditunggu terlebih dahulu ya karena hingga tanggal 19 nanti pihak PT Pos Indonesia dan juga pemerintah berkomitmen ya untuk mempercepat bantuan sosial 10 kg beras di berbagai wilayah di Indonesia dan pada hari ini untuk di daerah Jawa Timur sudah hampir serentak tentunya yang terpantau adalah di daerah Ngawi, Madiun dan lain sebagainya sudah terpantau untuk bantuan sosial beras 10 kg dan untuk bantuan sosial daging ayam dan juga telur untuk 80.000 pada hari ini 15 April 2023 untuk KPM yang memiliki anak rentan stunting ya teman-teman kemudian untuk datanya mengambil dari data BKKBN, jadi dari, bukan dari data DTKS ya. Teman -teman semuanya harus paham, jadi nantinya tidak bingung kenapa tidak mendapatkan bantuan sosial daging ayam dan juga telur. Padahal ada informasi, ada penyaluran bantuan daging ayam dan juga telur. Jadi teman-teman sudah paham tentunya. Kemudian informasi yang kedua, di daerah mana yang sudah disalurkan untuk daging ayam dan juga telur? Jadi informasi terbaru adalah di daerah Jawa terlebih dahulu tentunya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini sudah tersalurkan pada hari ini untuk bantuan sosial daging ayam dan juga telur. Bagi yang sudah mendapatkan boleh tinggalkan di kolom komentar. Kemudian informasi yang ketiga SP2D sudah turun silakan cek saldo bagi KPM PKH BPNT kategori ini. Hari ini adalah batas terakhir penyalurannya. Jadi sahabat sosial bagi pemilik kartu KKS Merah Putih. Jadi batas akhir penyaluran bantuan sosial PKH tahap ke-1 BPNT alokasi tahap 1 dan 2 atau Januari Februari adalah pada hari ini 15 April 2023. Dan sudah banyak SP2 diturunkan untuk penyaluran bantuan sosial BPNT namun yang tahap ke-1 dan tahap yang kedua karena masih banyak yang belum tersalurkan. Dan pada hari ini adalah batas akhirnya sahabat sosial. Nah, kemudian bila nanti diperpanjang oleh Kementerian Sosial, ya nanti Alhamdulillah jadi masih ada waktu ya teman-teman. Kemudian kemudian terpantau sahabat sosial yang belum disalurkan adalah di Bank PNI ada 1,5 juta KPM. Kemudian di Bank BRI ada, ada 46 ribu KPM. Kemudian di Bank Mandiri ada 26 ribu KPM. Dan juga Bank PSI ada 2.600 KPM yang belum tersalurkan ya teman-teman. Jadi pada hari ini SP2D sudah turun. Bagi ya. yang belum disalurkan untuk tahap ke-1 dan tahap ke-2, mohon dicek terlebih dahulu pada hari ini di DTKS eh, ke pendamping sosial apakah teman-teman semuanya masuk ke dalam SPM ataupun surat perintah membayar. Apabila tidak ada, berarti teman-teman semuanya tidak masuk ke dalam data bayar dan artinya tidak cair untuk tahap ke-1 dan tahap yang keduanya ya teman-teman. Nah apabila pada hari ini sudah ada saldo masuk Saya ucapkan selamat Semoga kita tinggal fokus untuk Menunggu penyaluran bantuan sosial BPNT Tahap ketiga dan juga tahap yang keempat Karena untuk Alokasi Maret dan April sudah terlihat di aplikasi 6NG online dan banyak juga KPM yang kemarin sudah cair tahap ke-1 dan 2 sudah masuk lagi ke dalam uh, penyaluran bantuan sosial BPNT alokasi bulan Maret dan juga April 2023. Artinya teman-teman semuanya pada hari ini adalah serentak penyaluran tahap ke-1 dan 2 alokasi Januari dan Februari. Semoga teman-teman semuanya yang belum disalurkan pada hari ini ada saldo masuk. Boleh dicek ya teman-teman untuk pada hari ini kartu KKS-nya. Nah itulah teman-teman semuanya informasi terbaru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.